ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸಮಿಟ್ ಆನ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಭಾರತದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿಕಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರು ಆದಂತ ದಲಾಯ್ ಲಾಮಾ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ವಹಿಸ್ತೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೊದಲು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದು ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಯೂನಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮೂಲಕ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಏನ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವರು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡೆಲಿ
ತತ್ವದ ಆಧಾರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ತತ್ವದಿಂದ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಯಾರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಥೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನಲಂದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಲಂದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ ರಮೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಪಾರಂಪರ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯೂನಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿರೋಜ್ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಿರೋಜ್ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಆರ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟಾ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಏನನ್ನ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಫಿರೋಜ್ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಮೇ ಒಳಗಡೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಮೇ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ
ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಹವಾಮಾನದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾಪಮಾನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಹೀಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಹರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದ್ವೀಪಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪು ಅಥವಾ ಈ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ಮಾರುತಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪು ಮಾರುತ ಇದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಅಣಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಅಣಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಪೂರಿತ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಅಣಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಂತ ಅಣಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೆದರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ತೊಂಬತ್ತು ಏನು ಈ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಈ ಜೀರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೆದರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಗೆ ಇಳುವರಿನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರಗಾಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರಗಾಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀರಿಗೆ
ಸೊಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಹರ ಪ್ರಜೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ಲೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಮರಗಳಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಬನ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೀಫಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸಿರು ಕರ್ಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟಯರ್ ಟು ಟಯರ್ ತ್ರೀ ಸಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಸುತ್ತಲು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಏಳು ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏಳು ಮರಗಳು ಇಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಗಾದ್ರು ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೂಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಚಿಲುವೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರು ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಆಗ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಳಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಬನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಆದ ಅರ್ಬನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಇಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆರಾ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಥ್ರೋಪೊನಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಹೀಟ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಹೀ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿರುಗುವಂತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದಂತ ಮಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಜರಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಕ್ನ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಟಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಿಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಪೊಲಜಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಸದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಸವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತದ್ದು ಇದೆ ಕೂಡ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸುಟಿಯ ಆ ಸಿಟಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಸದ ರಾಶಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಸ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೇವಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ತರನಾಗಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ
ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲಿಂಗಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವೈಲ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ವೈಲ್ ದ ಫೈವ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ವೈಲ್ ದ ಫೈವ್ ಜಡ್ಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಆನ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಐದು ಜನರ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬೆಂಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಹೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ಮನವಿಗಳ ಬಂದಿದೆ ಆ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಹೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನವಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರನ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಲಜಿಕಲಿ ಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಉಮೆನ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ಮದುವೆನ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಅಂತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡೋರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್
ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಗಿಂತ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲಿಂಗಿಗಳ ಮದುವೆ ಆದಂತ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸೇ ಈ ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ದು ಔಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಎಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ ಕಪಲ್ ಗಿರುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಉಮೆನ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬದಲಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಉಮೆನ್ ಉಮೆನ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಕಾನೂನೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಯೂವಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೂವಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ್ ಮಗು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಗನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಗಂಡ್ ಮಗುವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಗಿಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಮೋಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ
ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಕರಾಜಿ ಸಿಹಾ ಉಲ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಲಿಂಗಗಳ ಏನ್ ಕಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದೋದ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇದ ಚಟವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂತ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಕಾನೂನಾಗಿದೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮದುವೆಗಳ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಮೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಿಂಗಿಗಳ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿರಲ್ಲ ಇದು ಅಸ್ವಾಭಿಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಚನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದಶಕಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಲಿಂಗಿಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಲಿಂಗಿಗಳ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ